Cześć. Cześć. Witajcie moi drodzy na kanale Co Gotujemy To. Jemy. Dzisiaj pokażemy jak zrobić takie oto flaszeczki. Bynajmniej nie jest to alkohol, ale jest to zakwas z buraków. Pokażemy jak go zrobić najprostszym sposobem i także tak, żeby on mógł być przechowywany w lodówce nawet do 4 tygodni, bo my tak właśnie już mamy gotowy ten zakwas i jest on wyjęty z lodówki. W związku z tym zapraszamy Was do oglądania. Oglądajcie do końca. Dowiecie się, w jaki sposób przygotować prozdrowotny zakwas, którym możemy się karmić no, przez cały rok po prostu. Możemy go sukcesywnie robić i pić i wzmacniać swój organizm. Oglądajcie do końca, lajkujcie, komentujcie i miło spędzajcie czas z nami. My tutaj mamy około 2 kg pięknych młodych buraków. My wybieramy takie podłużne, one nie mają w sobie tej goryczki, więc myjemy buraczki. Umyte słoiki trzeba wyparzyć. Wraz z zakrętkami przygotowujemy zalewę. litry wody i do tych 3 litrów wody dodajemy dwie płaskie łyżki soli. U mnie jest to sól kamienna do przetworów, do ogórków czy innych przetworów oczywiście, niejodowana. To jest ważne, żeby była to sól niejodowana. Moi drodzy, ja tutaj nagrywam ten materiał dla Was w sobotę, wtedy kiedy piekę chleb, jak wiecie już. Więc wybaczcie mi te dźwięki dochodzące z piekarnika, bo właśnie w tym momencie pie, pie, piecze się właśnie chleb. Marysia już tutaj przygotowuje czosnek, a przyprawy, które użyjemy do naszych kiszonych buraczków, są takie same, jak i do kiszonych ogórków, czyli koper, u mnie to będą łodygi, bo tylko łodygi mi już zostały, czyli wykorzystuję to, co mam. Jeśli ktoś ma oczywiście baldachy kopru, to może jak najbardziej wykorzystać. Również chrzan i czosnek i to wszystko będzie. Więc ja pomogę Marysi też obierać czosnek. Jedynie czym się będzie różniło przygotowanie tego, tych buraczków kiszonych, to tym, że zlejemy z nich sok po około 5 dniach i ten sok będziemy pić. Jeśli ktoś lubi takie kiszone buraczki jeść, to jak najbardziej może. Ja wiele razy już po prostu jadłam takie kiszone buraczki, nawet wstawiałam je do piwnicy i one, tak jak i ogórki, się przechowują. No, ale jeśli chodzi w ogóle o picie tej kiszonej wody z buraczków, czyli tego soku, no to już poleca się, żeby to zacząć robić już od piątego dnia od, od zrobienia tych buraczków. Oczywiście, jeżeli one przebywają w cieple, gdzieś na blacie stołu, w ciepłej kuchni, to już wtedy już się nadają do tego, żeby można było już pić ten sok. Teraz, tak jak widać, obieramy nasze buraczki. Zaczynamy od napełniania pierwszego słoika. My tutaj pokroimy buraczki w takie oto paski. Marysiu, możesz już zacząć wkładać do słoika. Tak, na, tak jakby na stojąco. Znaczy, oczywiście trzeba będzie 
tak przez, przesunąć. O, najpierw ja ci przez, przechylę słoika, ty wkładaj, żeby się na mnie poprzewracały, nie? Tutaj nie trzeba tak bardzo zwracać uwagi na to, aby y, ściśle do siebie przylegały, albo, albo żeby też y, no, po prostu były bardzo ciasno ułożone, bo tutaj nie o to chodzi. To nie jest tak samo jak z ogórkami, że muszą być tak ułożone ciasno. Proszę, wkładaj. Chodzi tutaj głównie o to, żeby jak najwięcej soku było z tych buraczków. Dlatego my nie będziemy tak bardzo ściśle ich, ich układać w słoiku. Ja tak patrzę, może jeszcze kawałek tego następnego, jeszcze tak się zmieści ładnie. Co? Złamał się? No, mały. Mhm, no a jeszcze tutaj mamy miejsce. O, i tak wygląda, moi drodzy, nasz słoik napełniony. Nie jest on wypełniony ściśle bardzo, no właśnie po to, żeby było więcej soku. I teraz wkładamy nasze przyprawy. No, wkładaj, Marysiu, wkładaj. Dwie klaski No. Ale nie w jedno miejsce, wiesz, tak, o, tak i tu, i tu, i jeszcze trochę tego kopru ułożymy, tak, weź jeszcze jeden koper tutaj, wsuń może z tej strony teraz, a ja tutaj chrzan też włożę, udaje się? <grych> Dobrze, a ja tutaj jeszcze chrzan wsunę. Dobrze. No chyba wyjdą nam dwa słoiki jednak, nie trzy. O jest. No, są, są. I jeszcze może, jeszcze troszkę czosnku. To tu, to tam powkładamy, nie? Mhm. Dobrze. No i teraz należy zalać naszą zalewą z solą. Gorącą zalewą zalewamy. Najważniejsze jest, moi drodzy, to, żeby e, po prostu wszystkie e, składniki, które są w słoiku, były zanurzone w tej wodzie, w tym soku. <śmiech> żeby nam nic po wierzchu nie pływało. I zakręcamy słoik. Wstawiamy sobie na blacie. I teraz drugi napełniamy, Marysiu, proszę. Co ty, patrzysz cały czas na swoje ręce? Tak, tak, wolę. No właśnie. A tak wygląda, moi drodzy, upieczony już chlebek. E, w międzyczasie się zdążył upiec. Buraczki, jak widzicie, sobie stoją. Teraz trzeba jak zwykle e, obsi Pryskać, opryskać chleb wodą, żeby skórka była ładna, błyszcząca, chrupiąca. Niebawem Wam na kanale pokażę nowy przepis na chlebek, bo ostatnio piekę go z mieszanej mąki pszennej na żytnim zakwasie i również z dodatkiem mąki orkiszowej. Także spodziewajcie się niedługo kolejnego przepisu na chleb. W drugim dniu, moi drodzy, buraczki stoją sobie, puszczają sok i nic więcej się z nimi nie dzieje. Zmiany trzeciego dnia. Jak widać, mamy już pierwsze bąbelki. Moi drodzy, dzień czwarty, jeśli dobrze liczę, pianka się zagęściła, nie wiem czy to dobrze widać, ale e, rozpoczynają się rzeczywiście na całego 
proces kiszenia. Popatrzcie, jak to wygląda. Mm, jaki zapach już teraz czuć. Ja będę czekała do piątego albo szóstego dnia. Następnie będę próbowała. Tutaj także pianka się pojawiła. Witajcie moi drodzy. W piątym dniu kiszenia naszego zakwasu buraczanego możecie zaobserwować zmiany, które również ja zauważyłam. Zobaczcie, że pianka z koloru białego zrobiła się teraz taka różowa, to znaczy, że coraz więcej barwnika z buraków przenika do zalewy. Także z tego jestem bardzo zadowolona. I odkręcę dla Was ten słoik, żebyście zobaczyli, jak wygląda. Te szumy można zebrać z wierzchu, żeby była powierzchnia, powiedzmy, taka dość czysta. To nie jest pleśnie ani nic szkodliwego, po prostu szumy się robią, e, które wynikają właśnie z tego kiszenia, które zachodzi. Popatrzcie sobie, jak to tutaj wygląda w środku. No i czosnek mi się wydobył na powierzchnię. Odkręciłam ten drugi słoik, bo chciałam zebrać szumy i popatrzcie, co się stało. Po prostu zaczął bąbelkować bardzo. Pianka się zaczęła wydobywać, to znaczy, że wszystko się tam dobrze dzieje w środku. To znaczy, to jest dobry znak, że tak reaguje. Dobrze, ja jeszcze pozbieram piankę z tego słoika. I już jutrzejszego dnia będę zlewać. Jak widzicie, moi drodzy, już mam przygotowane butelki. Takie butelki z ciemnego szkła. Nie specjalnie wybierałam takie, ale po prostu tylko takie mam. Więc zabieram się za zlewanie zakwasu z buraków. Jeszcze można będzie przedtem... Przedtem jeszcze można będzie zobaczyć, jak wygląda powierzchnia z góry naszego zakwasu. Jest lek... Jak widać, jest lekka e, pianka. Pianka oczywiście zabarwiona już na różowo. Kolor jest bardzo ładny, mogę stwierdzić. Na bieżące spożycie wykorzystam także takie słoiczki. I tu są buraczki lekko zakwaszone, bo jak jeśli chodzi o te 6 dni w których się one kwasiły. Nie są one przekiszone, są lekko zakwaszone. One się także nadają do spożycia. Jeśli ktoś lubi czy gustuje w takich buraczkach, to można się częstować, można zajadać. Więc także polecam. My na pewno ich wszystkich nie zjemy, bo nie jesteśmy w stanie 2 kg buraków zjeść. Ale jako przekąska, jako na chlebek na przykład można sobie pokroić, czy do chleba zjeść na przykład. Także polecam. Jeśli macie jakieś pomysły, jak można spożytkować takie buraczki, może zupę z nich zrobić, może barszcz. Także ja jeszcze będę próbowała, robiła różne, realizowała będę różne pomysły. Natomiast jeżeli chodzi o sok, to wyszło właśnie tyle tego soku, trzy butelki 
i jeszcze dwa takie mniejsze słoiki. E, najcenniejszy z tego wszystkiego właśnie jest ten sok, ten zakwas z, bura, z buraków, który e, spożywany codziennie działa przeciwko nadciśnieniu, uzupełnia e, naszą dietę w te antocjany, które są bardzo cenne, jak również wzbogaca e, nasz jadłospis e, również e, w związki, które powodują, że nasza krew jest e, bardziej bogata w hemoglobinę, bo właśnie e, buraczki są polecane na anemię, stąd też e, jest to bardzo cenny sok i lepiej przyswajalny niż sok z buraków świeżych. E, stąd też bardzo polecamy Wam e, takie buraczki. My będziemy piły tak po około 100 ml dziennie, żeby uzupełniać swoją właśnie dietę w różne substancje bardzo ważne dla zdrowia i może też dzięki temu będzie mniej chorób i innych dolegliwości. I jeszcze ważna rzecz, jak przechowywać ten nasz zakwas z buraków. Słuchajcie, można go przechowywać w lodówce, przez dwa tygodnie, albo nawet i dłużej, to zależy właśnie od tego, czy się nic z nim nie będzie działo. Jeśli się nic z nim nie będzie działo, czyli nie pojawi się na nim pleśń, no to możemy nawet go spożywać przez cztery tygodnie, bo on jest, moi drodzy, zakonserwowany tymi bakteriami kwasu mlekowego, które już się znajdują wewnątrz tego płynu. Dlatego tak jak i ogórki są zakonserwowane, taki ten zakwas z buraków także. Gotowe porcyjki już są do próbowania. Marysia już mi towarzyszy tutaj, w związku z tym zaraz będziemy testować nasz zakwas z buraków. Kolorek jest bombowy. Popatrzcie, jest on nie tyle czerwony, co wręcz purpurowy, mogę tak nazwać. To co Marysiu, na zdrowie. <głos> mm, jak barszczyk. Jak dla mnie. Też pod podobnie do barszczu, nie? Normalnie, moi drodzy, tylko podgrzać i pić jak barszcz. Chociaż na surowo no, ma więcej wartości odżywczych, oczywiście. Mm, delikatnie uderza w nos. <śmiech> Nie? No. Bo tak te bąbelki, które się znajdują, jak taki szampan buraczany, nie? Mm. Samo zdrowie. Słuchajcie, polecamy Wam ten przepis. Róbcie ten zakwas z buraków przez cały rok, bo możecie robić go przez cały rok, nie tylko wtedy, kiedy mamy świeżutkie buraki, bo buraki możemy przez cały rok kupować. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sukcesywnie, kiedy nam się taki zakwasik skończy, po prostu robić kolejny. My tak będziemy robić, będziemy codziennie taką, e, taką porcyjkę będziemy wypijać no. dla zdrowia. No. Nie? Mhm. No, także to dna, Marysiu. To, to na... Dobre. My się już z Wami pożegnamy. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć. Cześć.